Master. O Cleiton já vai colocar no ponto a imagem da água suja lá na região do Santinho, norte de Florianópolis. Mas antes, deixa eu liberar para você aqui o nosso WhatsApp. Vem bater papo com a gente, manda para cá a sua opinião sobre os nossos assuntos, a sua sugestão de reportagem. Fique à vontade para conversar com a gente aqui do SBT. Olha o número na tela, anota aí vem bater papo com a gente. Até uma e 15 a gente te atende aqui no WhatsApp. Deixa eu mostrar para você o que está acontecendo com a água do Santinho. Alô, comunidade! Vai vendo! Fernando, aquilo ali é areia. Areia. Areia na água. Mas essa água aí, ô Nereu Filho, conta para mim. Vocês pegaram no mar essa água aí, hã? Foi um balde? Não, rapaz, é da torneira. A água sai do filtro sujo, olha ali. Vai vendo. A água que o povo paga para Kazan está saindo do filtro. Inclusive, a água... Tem cheiro, cheiro de cloro, a areia sai pela torneira e os moradores estão denunciando lá do Costão do Santinho. Esta denúncia chegou para a gente no SCC WhatsApp e a gente foi lá conferir. Foi lá pessoalmente, deixa eu abrir a torneira aí. Eu quero ver se está saindo água. Água com areia, com cheiro de cloro. O que está acontecendo, Fernando? Isso é prejudicial à saúde? É o que os moradores estão se perguntando e a gente vai responder a reportagem no ar. De uns tempos para cá, na casa da Lise, água para consumo só se for filtrada. O motivo? Já tem algum tempo que a gente tem sentido um cheiro muito forte de cloro e um gosto muito forte de cloro assim que abre a torneira. E isso é uma reclamação que tem vindo é, ao longo dos últimos meses, até inclusive nos grupos de moradores das, daqui do bairro. A situação no Costão do Santinho, no norte da ilha, não é de hoje, de acordo com os moradores. É a primeira vez que aconteceu o um susto, tinha uma, uma espuma branca na caixa d'água e em várias outras caixas aqui dos moradores e a caixa tinha sido lavada há seis meses. A Kazan responde é, sempre rebatendo de volta para os moradores. É, que a caixa d'água não foi limpa, a areia, ele disse que é pontual, mas desde janeiro a gente está vendo essa areia. Ela chegou a comprar um medidor de cloro para fazer o comparativo da quantidade da substância química na piscina e na água que sai da torneira. O nível máximo ideal para banho de piscina. Mas por aqui o problema não é só o cloro. Para encher a piscina, por exemplo, a Lise está usando uma bolsa de pano para que não entre na água, não misture a areia, né, Lise? Sim. É, ainda assim, sobrou aquele monte de areia lá no fundo e essa foi a quantidade de areia que saiu dentro da bolsa. Nesse vídeo, outro morador reclama da areia no cano da máquina de lavar. Isso aqui já é a terceira ou quarta vez que acontece. Olha o que tem de areia. Isso aqui entope todas as roupas, ó. Entope toda a máquina, depois não, tu não consegue lavar a roupa. De tanta areia que vem. O Instituto Socioambiental da Praia do Santinho chegou a enviar um ofício para a Aresc com as reclamações. A gente quer saber o que a gente está tomando. A água é vida. E a gente não pode estar se envenenando, pagando para se envenenar através da água que a gente recebe pela casa. A gente vai continuar tomando, né? E a gente quer saber que tipo de água que a gente está tomando. As pessoas não bebem mais água. Tem que pagar, comprar água, a gente tem que botar filtro. A comunidade também procurou pesquisadores da UFSC e pediu auxílio para que um laboratório parceiro fizesse uma análise da água. A solicitação chegou até a gente, a gente fez contato com a empresa parceira e a gente tem aí como resultado desse estudo, de fato, Pensando em algumas substâncias químicas que têm limites máximos permitidos, infelizmente observou-se valores mais altos daquilo que a gente gostaria de observar numa água que está sendo servida, que enfim, que chega nas nossas residências. A questão do cloro, que era uma outra demanda, uma outra preocupação, o valor que foi observado na amostra estava dentro do máximo permitido. O professor ainda pontua que a situação chama a atenção para a preservação dos rios. Se a gente usa cloro demais, e às vezes é necessário, a água fica com cheiro ruim, com gosto ruim. Então, tudo isso tem que levar, ser levado em consideração na hora de nós tomarmos as decisões o que nós vamos fazer, com, por exemplo, com a preservação do meio ambiente. E que os monitoramentos da qualidade da água devem ser constantes por parte dos órgãos. Se os valores elevados de ferro, manganês, enfim, é, são sistemáticos, a gente precisa tomar cuidado. Agora, é importante ressaltar, são 
muito poucas amostras. Né? Na verdade, a gente só tem duas amostrinhas é, que essa empresa fez a análise. Então, é muito importante ter o um monitoramento sistemático. E a partir desse monitoramento sistemático, aí sim, tem uma boa orientação para a comunidade. Mas os moradores do Santinho seguem em busca de respostas. A água que tem que ser fornecida tem que ser uma água saudável, né? que atenda aos padrões de qualidade para que a população continue saudável. Em nota, a Casan disse que a companhia mantém o um rígido controle da água coletada, tratada e distribuída, seguindo parâmetros do Ministério da Saúde. E lembra que os procedimentos são relativos à água que chega aos imóveis, até o cavalete e hidrômetro, sendo responsabilidade dos moradores os cuidados para que as instalações e o armazenamento da caixa d'água sigam garantindo essa qualidade.